phim của Cassandra, có một cô gái tên là Cassandra. Cô ấy yêu chim nhưng cô ấy không biết làm thế nào để chăm sóc nó. Cô ấy rất yêu chim nhưng mỗi khi cầm một con chim, đôi tay của cô ấy từ từ biến thành một con quỷ và trong chớp mắt, con chim đó đột ngột chết. Cô ấy có một người bạn tên là ông Wilson. Không giống như các Sanda, ông Wilson cũng yêu chim nhưng ông Wilson lại có một bàn tay thiên thần. Mỗi con chim anh ấy cầm, con chim yêu anh ấy, ông Wilson, tại sao loài chim yêu ông? Các Sanda hỏi, ông Wilson cười khúc khích và vỗ đầu các Sanda, tôi không biết. Các Sanda cao mày vì câu trả lời của ông Wilson, vậy là lũ chim không thích và cũng không yêu tôi sao? Ông Wilson mỉm cười và ngồi bên cạnh các Sanda, không, đừng nghĩ như vậy. Tôi biết một ngày nào đó, có một con chim sẽ yêu bạn. Cô nhìn ông Wilson và gãi đầu vì bối rối, một ngày nào đó, vâng, một ngày nào đó, sau cuộc trò chuyện với ông Wilson, các Sanda vui vẻ hát ở công viên một mình. Đang hát thì có chim đậu trên vai. Lúc đầu, cô ấy bị sốc nhưng cô ấy mỉm cười và đặt bàn tay nhỏ bé của mình trước con chim, đi cùng ta, đến, con chim vâng lời cô ấy và nhẹ nhàng ôm lấy con chim nhưng mỗi con chim cô ấy cầm. Nó đều chết, không, cô ấy thấy con chim chết trên tay mình như thế nào. Nước mắt cô chảy dài trên má và trái tim mong manh của cô lại khóc cùng cô, tại sao, chim, cô thì thầm, tại sao, cô khóc và khóc cho đến khi ông Wilson vỗ đầu cô. Khi cô ấy nhìn anh ấy. Các Sanda ôm anh ấy và trong vai anh ấy, cô ấy đã khóc cho đến khi không còn giọt nước mắt nào rơi trên mắt, bây giờ bạn ổn chứ? Các Sanda Ông Wilson hỏi, các Sanda không trả lời mà thay vào đó, cô ấy nhìn bầu trời, tại sao chim lại bay? Ông Wilson mỉm cười và trả lời các Sanda, bởi vì chúng có một đôi cánh để bay, cô mở miệng nhìn ông Wilson vì câu trả lời của ông, ông có sao không? Ông Wilson cười và vỗ đầu cô một lần nữa, vâng, đúng vậy. Hãy sửa chữa bản thân và đã đến lúc về nhà, buổi sáng sớm mai. Các Sanda đã cố gắng hết sức để trở thành mối quan hệ tốt trong các loài chim. Cô ấy mua thức ăn cho chim và ba chai nước. Cô đặt một thức ăn ở một góc và đợi nếu có một con chim sẽ ăn món đó, làm ơn đi, những con chim, một giờ, có một con chim đậu và ăn thức ăn. Các Sanda hớn hở chạy đến nhưng khi gần đến nơi con chim đang ăn, con chim đột ngột dừng lại và gục xuống. Và điều tiếp theo cô ấy làm là khóc. Cô lại khóc vì con chim đã chết vì những cách bí ẩn. Một lần nữa, cô lại khóc và ông Wilson vỗ đầu và ôm cô, tại sao, chim bay. Các Sanda hỏi lại ông Wilson, và một lần nữa, ông Wilson trả lời, bởi vì chúng có một đôi cánh để bay, sáng mai, tại địa điểm trên, chị lại mua thức ăn, chai nước và đảm bảo thức ăn an toàn cho chim ăn. Cô ấy đã đợi cả tiếng đồng hồ cho đến khi có hai con chim đậu và ăn thức ăn. Cô ấy chạy và những con chim bay vì bị sốc, một lần nữa, nước mắt các Sanda lại chảy trên má, vui lòng quay lại, tại sao mỗi khi tôi đi mua bánh mì chuối vào buổi sáng, tôi luôn nhìn thấy một con quỷ nhỏ đáng yêu khóc và cầm ba chai nước, các Sanda không nhìn ông Wilson và để rơi nước mắt, ông Wilson ôm anh ấy và các Sanda hỏi anh ấy một lần nữa. Cờ tại sao chim lại bay, ông Wilson mỉm cười. Bởi vì chúng có một đôi cánh để bay, vào ngày 22 tháng 12, cô đi dạo trên phố và phát hiện ra ông Wilson đang ôm một con chim, cô nói lời chào với ông Wilson và ông đã tặng con chim cho các Sanda nhưng con chim đột nhiên cố gắng bay, cô ấy chạy và bắt được con chim đó. Cô nhận thấy rằng con chim có một vết thương, chim nhỏ, chúng ta về nhà. Cô ấy đi bộ ở nhà và cẩn thận để giữ một con chim, tình yêu và nỗ lực của cô ấy dành cho chú chim nhỏ. Cô ấy sử dụng một miếng băng và que kem trong cánh của anh ấy và may mắn thay, cô ấy đã làm điều đó đúng cách. Cô ấy xây một ngôi nhà nhỏ cho con chim và vui vẻ, con chim chấp nhận nó. Trái tim mong manh của cô, từng chút một trở thành trái tim hạnh phúc, ba ngày sau, chú chim có thể bay và các Sanda rất vui. Cô ấy đang kiêu vũ với con chim đang bay vòng về phía cô ấy. Vào ban đêm, cô nhận ra rằng cô cần phải thả con chim. Một lần nữa, Trái tim mong manh của cô bắt đầu đau, tôi không muốn để. Không, cô nhìn chầm chầm vào ngôi nhà của loài chim. Trong nháy mắt, cô thấy ông Wilson đang thả những con chim mà ông đang chăm sóc. Một ngày nào đó, có một con chim sẽ thích hoặc yêu bạn. Các Sanda quay lại và thở ngay sau khi ông Wilson bật lên sau lưng cô. Cô làm gì ở đây? Ồ, tôi cảm thấy như có một con quỷ nhỏ nhớ đến tôi nên tôi quyết định đến. 
các sanda tráng cao lại và gãi đầu, em mất trí à, ông Wilson cười khúc khích và vỗ đầu cô, không, tôi chỉ là một con quỷ trưởng thành, sau cuộc nói chuyện đó, các sanda ngồi trên giường và nhìn chầm chầm vào ngôi nhà của chú chim của mình. Vậy, kế hoạch của bạn là gì? Bạn có sắp đặt cho con chim của bạn ăn thịt miễn phí vào buổi sáng không? Không, tôi không. Tôi yêu con chim đó, ông Wilson cau mày và ngồi bên cạnh các sanda, không đúng, các sanda. Tôi biết rằng chúng tôi là quỷ, nhưng chúng tôi không có thái độ xấu đối với người mình yêu, không, con chim đó là tên. Cassandra's bird, there was a girl named Cassandra. She loved birds but she did not know how to take care of it. She really loved birds but every time she hold a bird, her hands slowly transform into a demon and in the blink of eye, the birds suddenly die. She have a friend named Mr. Wilson. Unlike Cassandra, Mr. Wilson love birds too but Mr. Wilson have an angel hand. Every birds he hold, the bird loves him, Mr. Wilson, why birds love you? Cassandra asked, Mr. Wilson giggled and pat Cassandra's head. I don't know, Cassandra frowned because Mr. Wilson's answer, so the birds don't like nor love me, Mr. Wilson smiled and sit beside Cassandra, no, don't think like that. I know someday, there is a bird will love you, she looked Mr. Wilson and scratch her head because of confusion, someday, yes, someday, after the conversation with Mr. Wilson, Cassandra happily singing at the park alone. While singing, there is a bird land in her shoulder. At first, she was shocked but she smile and place her tiny hand in front of bird. Come with me, come, the bird obey her and hold gently the bird but every bird she holds, it's ended up in dying, and oh, she saw how bird dying in her hands. Her tears flows down in her cheek and her fragile heart crying with her, again, why, birdie, she whispered, why, she cried and cried until Mr. Wilson pat her head. When she look at him, Cassandra hug him and in his shoulder, she cried until there is no tears dropped in her eyes, are you okay now? Cassandra? Mr. Wilson asked. Cassandra didn't answer but instead, she looked at the skies, why birds fly, Mr. Wilson smiled and answered Cassandra, because they have a wings to fly, she looked at Mr. Wilson with open mouth because of his answered, are you okay, Mr. Wilson's laughed and pat her head again, yes, I am. Fix yourself and it's time to go home, tomorrow morning, Cassandra tried her best to be good term in birds. She bought a food for birds and a three bottles of water. She placed a food in one corner and wait if there is a bird will eat that. Please, birds, an hour, there is a one bird landed and eat the food. Cassandra cheerfully run but when she has almost reached the place where the bird is eating, the bird suddenly stopped and collapse, and the next thing she do is crying. She cried again because the bird is died because of mysterious ways, again, she cried and Mr. Wilson pat her head and hug her, why, birds fly? Cassandra's asked again Mr. Wilson, and again, Mr. Wilson answered, because they have a wings to fly. Tomorrow morning, at the same place, she bought again a food, bottles of water and she make sure that the food is safe to eat for birds, she waited for an hour until there is a two birds landed and eat the food. She run and the birds fly because of shocked, again, Cassandra tears flow in her cheek, please, come back, why every time I walk to buy banana bread at the morning, I always see a cute little demon crying and holding a three bottles of water, Cassandra didn't give a look to Mr. Wilson and let her tears dropped, Mr. Wilson hug him and Cassandra asked him again, W.Y. birds f fly, Mr. Wilson smiled, because they have a wings to fly, at the 22 th day of December, she walked at the street and she spot Mr. Wilson holding a bird, she say hi to Mr. Wilson and he offered the bird to Cassandra but the bird suddenly trying to fly, she run and caught that bird. She noticed that the bird have a injury, little bird, let's go home, she walked at home and careful to hold a bird. Her love and effort give to the little bird. She use a band-aid and popsicle sticks in his wings and luckily, she do it on right way. She build a small house for the bird and happily, the bird accept it. Her fragile heart, little by little, becoming into happy heart, three days later, the bird can fly and Cassandra is happy. She's dancing with the bird is flying rounding up to her.
At the night is come, she realizes that she need to release the bird. Again, her fragile heart starting to hurt. I don't want to let. No, she stared at the house of bird. In the blink of eye, she saw Mr. Wilson setting free the birds he taking care, someday, there is a bird will like or love you, Cassandra turn around and breathe shortly after Mr. Wilson pop up to her back, what are you doing here, oh, I feel like there is a little demon remember me so I decided to come, Cassandra's forehead scowled and scratch her head, are you insane, Mr. Wilson's giggled and pat her head, no. I'm just a adult demon, after that conversation, Cassandra sit in her bed and stared at the house of her bird, so, what's your plan? Are you setting your bird free tomorrow morning, no, I don't. I love that bird, Mr. Wilson frowned and sit beside of Cassandra, it's not right, Cassandra. I know that we are demons, but we don't have a bad manner towards in our someone we love, no, that bird is T. Cassandra's bird, there was a girl named Cassandra. She loved birds but she did not know how to take care of it. She really loved birds but every time she hold a bird, her hands slowly transform into a demon and in the blink of eye, the birds suddenly die. She have a friend named Mr. Wilson. Unlike Cassandra, Mr. Wilson loved birds too but Mr. Wilson have an angel hand. Every birds he hold, the bird loves him, Mr. Wilson, why birds love you? Cassandra asked. Mr. Wilson giggled and pat Cassandra's head. I don't know, Cassandra frowned because Mr. Wilson's answer, so the birds don't like nor love me, Mr. Wilson smiled and sit beside Cassandra, no, don't think like that. I know someday, there is a bird will love you, she looked Mr. Wilson and scratch her head because of confusion, someday, yes, someday, after the conversation with Mr. Wilson, Cassandra happily singing at the park alone. While singing, there is a bird land in her shoulder. At first, she was shocked but she smile and place her tiny hand in front of bird. Come with me, come, the bird obey her and hold gently the bird but every bird she holds, it's ended up in dying, and oh, she saw how bird dying in her hands. Her tears flows down in her cheek and her fragile heart crying with her, again, why, birdie, she whispered, why? She cried and cried until Mr. Wilson pat her head. When she look at him, Cassandra hug him and in his shoulder, she cried until there is no tears dropped in her eyes, are you okay now, Cassandra? Mr. Wilson asked. Cassandra didn't answer but instead, she looked at the skies, why birds fly, Mr. Wilson smiled and answered Cassandra, because they have a wings to fly, she looked at Mr. Wilson with open mouth because of his answered, are you okay? Mr. Wilson's laughed and pat her head again, yes, I am. Fix yourself and it's time to go home, tomorrow morning, Cassandra tried her best to be good term in birds. She bought a food for birds and a three bottles of water. She placed a food in one corner and wait if there is a bird will eat that. Please, birds, an hour, there is a one bird landed and eat the food. Cassandra cheerfully run but when she is almost reached the place where the bird is eating, the bird suddenly stopped and collapse, and the next thing she do is crying. She cried again because the bird is died because of mysterious ways, again, she cried and Mr. Wilson pat her head and hug her, why, birds fly? Cassandra's asked again Mr. Wilson, and again, Mr. Wilson answered, because they have a wings to fly. Tomorrow morning, at the same place, she bought again a food, bottles of water and she make sure that the food is safe to eat for birds, she waited for an hour until there is a two birds landed and eat the food. She run and the birds fly because of shocked, again, Cassandra tears flow in her cheek, please, come back, why every time I walk to buy banana bread at the morning, I always see a cute little demon crying and holding a three bottles of water, Cassandra didn't give a look to Mr. Wilson and let her tears dropped. Mr. Wilson hug him and Cassandra asked him again, W.Y. birds f fly, Mr. Wilson smiled, because they have a wings to fly, at the 22 th day of December, she walked at the street and she spot Mr. Wilson holding a bird, she say hi to Mr. Wilson and he offered the bird to Cassandra but the bird suddenly trying to fly, she run and caught that bird. She noticed that the bird have a injury, little bird, let's go home, 
she walked at home and careful to hold a bird. Her love and effort give to the little bird. She use a band-aid and popsicle sticks in his wings and luckily, she do it on right way. She build a small house for the bird and happily, the bird accept it. Her fragile heart, little by little, becoming into happy heart, three days later, the bird can fly and Cassandra is happy. She's dancing with the bird is flying rounding up to her. At the night is come, she realizes that she need to release the bird. Again, her fragile heart starting to hurt. I don't want to let. No, she stared at the house of bird. In the blink of eye, she saw Mr. Wilson setting free the birds he taking care, someday, there is a bird will like or love you, Cassandra turn around and breathe shortly after Mr. Wilson pop up to her back, what are you doing here, oh, I feel like there is a little demon remember me so I decided to come, Cassandra's forehead scowled and scratch her head, are you insane, Mr. Wilson's giggled and pat her head, no. I'm just a adult demon, after that conversation, Cassandra sit in her bed and stared at the house of her bird, so, what's your plan? Are you setting your bird free tomorrow morning, no, I don't. I love that bird, Mr. Wilson frowned and sit beside of Cassandra, it's not right, Cassandra. I know that we are demons, but we don't have a bad manner towards in our someone we love, no, that bird is tea.